ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజధానికి సంబంధించిన అంశం అట్టుడుకుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జిఎన్ రావు కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఏంటో ఏంటో అందరికీ తెలుసు కానీ ఒకప్పుడు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక నిష్ణాతుడైన అధికారి ఆయన శివరామకృష్ణన్ వేసిన కమిటీ కొంతమంది సభ్యులతో వేసిన కమిటీ రిపోర్టు ఏమై ఉంటుంది ఆ రిపోర్ట్ని ఎందుకు చంద్రబాబు గారు బుట్టదాఖలు చేశారు అసలు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి పాల్పడ్డం వెనక ఏంటి కారణం ఏంటి అంటే ముందుగానే అమరావతి అనే పేరుతో లీక్ చేసేసి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి పాల్పడ్డారా అసలు శివరామకృష్ణన్ కమిటీకి చంద్రబాబు గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఇలాంటి ప్రశ్నల నేపథ్యంలో అసలు శివరామకృష్ణ కమిటీ ఏం చెప్పింది అనే ఒక సమాచారం కొంత సమాచారం నా దగ్గర ఉంది అదొకసారి చూస్తే శివరామకృష్ణ కమిటీ ఏం చెప్పింది చంద్రబాబు గారు ఎందుకు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది మీరే విశ్లేషించుకోవచ్చు ఒకసారి కొన్ని పాయింట్లు క్షుణ్ణంగా శివరామకృష్ణ కమిటీ ఏం చెప్పింది కొన్ని పాయింట్లు నేను మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను శివరామకృష్ణ కమిటీ సూచించిన ప్రధాన సిఫార్సు ఏంటి అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైదరాబాదులో అభివృద్ధి కేంద్రీకృతమైన దృష్ట్యా రాజధానిని వికేంద్రీకరించాలి అనేది అయితే ఒక ప్రధాన సూచన ఫస్ట్ పాయింట్ అదనమాట అయితే అధికార వ్యవస్థలను విభజించాలని చెప్పింది కానీ ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను మాత్రం ఒక చోట కాకుండా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయాలని కూడా శివరామక శివరామకృష్ణ కమిటీ చేసిన ప్ర మరొక సూచన అయితే ఏపీకి హైదరాబాద్ లాంటి ఒక పెద్ద రాజధాని అయితే అవసరం లేదు విజయవాడ అలాగే గుంటూరు అలాగే విశాఖ ఉత్తరాంధ్రలో ఉత్తరాంధ్ర అలాగే శ్రీకాళహస్తి నడుకుడి రాయలసీమ ప్రాంతాలకు ప్రభుత్వ అధికార వ్యవస్థలను వికేంద్రీకరించాలని శివరామకృష్ణ కమిటీ మరో సూచనగా చెప్పింది అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు పాయింట్లు అనమాట వీటితో పాటు హైకోర్టు సచివాలయం అసెంబ్లీ ఈ మూడు ఒకే చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు హైకోర్టును ఒక చోట బెంచ్లను మరో చోట ఏర్పాటు చేయాలని అలాగే ఉత్తరాంధ్ర అలాగే సీమ ప్రజలకు సీమలకు ఉత్తరాంధ్ర లేదంటే సీమ ఏరియాల్లో ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను విస్తరించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అని చెప్పి శ్రీరామకృష్ణ కమిటీ చెప్పడం జరిగింది ఇదే టైంలో రైతులకు సంబంధించి భూములకు సంబంధించి కూడా ఒక కీలక సూచన చేసింది అదేంటంటే సారవంతమైన మూడు పంటలు పండే గుంటూరు విజయవాడ మధ్య పొలాలను రాజధానికి తీసుకోకుండా తక్కువ నష్టం జరిగేలా రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలి విజయవాడ గుంటూరులో భూగర్భ జలమట్టం చాలా పైకి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ రాజధాని వద్దు అని చెప్పి శివరామకృష్ణ కమిటీ చాలా క్లియర్గా చెప్పింది అంటే విజయవాడ గుంటూరు ప్రాంతం భూకంప క్షేత్రం అని ఇది ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నా భూకంప క్షేత్రం అని భారీ భవనాల నిర్మాణం సరైనది కాదు అని చెప్పి శివరామకృష్ణ కమిటీ సూచన ముఖ్యమైన పాయింట్లో ఈ పాయింట్లు అయితే కంప్లీట్గా వీటికి విరుద్ధంగానే చంద్రబాబు గారు అంతా చేశారా అంటే అవునైనా చెప్పాలి ఎందుకంటే అక్కడ వద్దు మర్రో రాజధాని అంటే అక్కడే పెట్టడం అసలు మూడు పంటలు పండే సారవంతమైన భూములను రాజధాని కోసం తీసుకోవద్దు అన్నప్పుడు మూడు పంటలు పండే భూములను తీసుకోవడం అంత పెద్ద రాజధాని అవసరం లేదు అక్కడికే అన్నప్పుడు అంత ఇంతకు మించిన పెద్ద రాజధాని నేను కడతానని చెప్పి సింగపూర్ గ్రాఫిక్స్ చూపించే ముప్పై రెండు వేల ఎకరాలను అది కూడా మూడు పంటలు పండే భూములను తీసుకోవడం మధ్యలో ఈ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పేరుతో అమరావతిలో రాజధాని రాబోతుంది అని చెప్పి కొంతమంది బినామీల పేరుతో అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులను వాళ్ళని బాగా బాగుపరిచేందుకు వాళ్ళ చేత భూములను రైతుల దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ పూలింగ్ పేరుతో లాక్ కోవడం ఇవన్నీ అంటే కంప్లీట్గా శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను పూర్తిగా చెత్తబొట్లో పాడేసి ఆయన అనుకున్న విధంగా చేశారు అనేది ఇప్పుడు ఆ కమిటీ నివేదిక సారాంశం ఇప్పుడు జిఎన్ రావు కమిటీ కూడా యాజ్ టీజ్గా అదే చెప్పింది అలాగే ఈ బీసీజీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి కూడా మధ్యంతర నివేదిక సంబంధించి కూడా అదే చెప్తోంది అంటే ఎప్పుడో కరెక్ట్గా శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నివేదికను పా ఫాలో అయి ఉంటుంటే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు ఒకవేళ అప్పుడే చంద్రబాబు గారి హయాంలోనే రాజధాని కూడా ప్రారంభం అయిపోయేది ఆల్రెడీ పనులన్నీ జరిగిపోతూ ఉండేవి ఇప్పుడు రాజధాని ఎక్కడ 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 అని ప్రశ్నించుకునే పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఉండి ఉండేది కాదు అనేది ఇప్పుడు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక సారాంశం చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక ప్రజలు డిసైడ్ అవ్వాలి మరి ఎందుకు అలా చేశారు అనేది అప్పటి ప్రభుత్వం ఇంకంతకు మించి దీనికి సంబంధించి శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నివేదిక సంబంధించి 
ఇంకిప్పుడు మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక కూడా ఇంచుమించు ఈ సారాంశం ఈ పాయింట్లు చూస్తుంటే సేమ్ అలాగే కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మరొకసారి శివరామకృష్ణ కమిటీ నివేదిక ఏం చెప్పింది అప్పట్లో అనేది మీ ముందు నుంచే ప్రయత్నం చేశా స్టేట్ చూడు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ